Здравствуйте, меня зовут Кирилл, и тема сегодняшнего урока – квадратный трехчлен и его корни. Сегодняшней нашей целью будет узнать, что же такое квадратный трехчлен, что такое корни квадратного трехчлена и каким образом можно найти корни квадратного трехчлена. Давайте разберемся, что же является квадратным трехчленом. По определению, квадратный трехчлен – это выражение вида ax квадрат плюс bx плюс c, где x – это переменная, а b и c – некоторые числа. Причем а не равняется нулю. Например, квадратными трехчленами называют выражения такие вот. 4х квадрат плюс 2х минус 1, 2х квадрат плюс х, х квадрат минус 1 или минус х квадрат. То есть в квадратном трехчлене не обязательно должно быть три слагаемых, выражения в которых присутствует х квадрат можно назвать квадратным трехчленом. Корнями квадратного трехчлена называются корни уравнения ах квадрат плюс bx плюс c равным нулю где ах квадрат плюс bx плюс c – это, собственно, квадратный трехчлен. Способ нахождения корней квадратного трехчлена зависит от его вида. Давайте разберемся, как находить корни квадратного трехчлена для выражения различного вида. Давайте разберемся, как находить корни квадратного трехчлена вида ах квадрат плюс c равно нулю. В данном случае коэффициент b равен нулю, а коэффициенты а и c не равны нулю. Чтобы найти корни этого квадратного трехчлена, необходимо перенести c вправо, Далее разделить обе части уравнения на коэффициент а и извлечь корень из обеих частей равенства. И в данном случае корни будут иметь вот такой вид. x равно плюс-минус корень из минус c разделить на а. Теперь давайте рассмотрим этот способ на примере. Найдем корни квадратного трехчлена 2x квадрат минус 8. Для этого перенесем 8 вправо и разделим обе части равенства на 2. Получается... Уравнение вида x квадрат равно 4. Не забываем, что в данном случае мы, когда извлекаем корень, получается модуль. И, соответственно, получается уравнение вида модуль x равняется 2. И корни этого уравнения это плюс минус 2. Соответственно, корни данного квадратного трехчлена это минус 2 и 2. Теперь давайте разберемся, как находить корни квадратного трехчлена вида ax квадрат плюс bx равно 0. В данном случае уже коэффициент c равен 0. И способ будет немного отличаться. Для начала нужно вынести x за скобки. У нас получится выражение вида произведения равно нулю. Если произведение равно нулю, то хотя бы один из множителей должен равняться нулю. Соответственно, нам нужно по отдельности приравнять x и ax плюс b к нулю. Далее нужно решить получившееся уравнение, и тогда корни будут иметь следующий вид. Первый корень всегда будет равен нулю, а второй будет равен минус b разделить на a. Давайте рассмотрим этот способ на примере. Решим уравнение или найдем корни квадратного трехчлена 3х квадрат минус 4х. Для этого вынесем x за скобки и у нас получается выражение вида произведения равно нулю. Если произведение равно нулю, то хотя бы один из множителей равен нулю. Соответственно, приравниваем по отдельности x к нулю и 3х минус 4. У нас получается два уравнения x равно нулю и 3х минус 4 равно нулю. Мы их решаем, получается корни 0 и 4 третьих. Соответственно, у этого квадратного трехчлена также два корня. Теперь рассмотрим случай, когда все коэффициенты у нас отличны от нуля. В данном случае необходимо применить формулу дискриминанта. Сначала найдем дискриминант по формуле d равно b квадрат минус 4 c. Далее также по формуле найдем корни уравнения. И получается, что если дискриминант меньше нуля, то у данного уравнения нет корней. Если дискриминант равен нулю, уравнение имеет один корень. А если дискриминант получается больше нуля, то уравнение уже имеет два корня. Соответственно, квадратный трехчлен тоже будет иметь данное количество корней. Давайте рассмотрим этот способ на примере. Найдем корни квадратного трехчлена 3х квадрат минус 4х плюс 1. Чтобы найти корни этого квадратного трехчлена, для начала приравняем его к нулю. Далее найдем дискриминант. В данном случае он будет равен 4. Дискриминант получился больше нуля, следовательно, соответствующее квадратное уравнение имеет два корня, и многочлен тоже будет иметь два корня. Далее используем формулу корней и находим два корня 1 и 1 третья. Получается, что этот многочлен имеет корни 1 и 1 третья. Далее рассмотрим еще один пример. Найдем корни многочлена x квадрат минус 4x плюс 3, но уже воспользуемся другим способом. Для этого выделим из квадратного трехчлена квадрат двучлена. Это будет выглядеть примерно вот так. У нас изначально было выражение вида 
а x квадрат плюс bx плюс c, а мы должны сделать из него выражение вида a умножить на x минус m в квадрате плюс n. Чтобы это сделать, нужно представить второе слагаемое, то есть минус 4x, как произведение 2 умножить на 2 умножить на x. Далее мы должны прибавить и вычесть 2 в квадрате. Далее воспользуемся формулой квадрата разности и выделим из квадратного трехчлена квадрат двухчлен. У нас получается вот такое выражение. x минус 2 в квадрате минус 1. То есть исходный квадратный трехчлен мы представили в таком виде. Далее приравняем к нулю получившееся выражение и найдем корни. Приравниваем к нулю, переносим единицу вправо, извлекаем корень. Получается выражение уравнения вида модуль x минус 2 равняется единице. Ну и отсюда у нас получается два корня. x равен 3 и x равен 1. То есть находить корни квадратного трехчлена, у которого все коэффициенты отлично от нуля, можно двумя способами. Либо с помощью дискриминанта, либо с помощью выделения квадрата двух члена из соответствующего квадратного трехчлена. Давайте подведем итоги нашего занятия. Сегодня мы узнали, что такое квадратный трехчлен, узнали, что такое корни квадратного трехчлена и научились находить корни квадратного трехчлена для различных выражений. Рассмотрели несколько способов. Спасибо за внимание. До встречи на следующем уроке.